ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೂಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಗನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ನನಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಅದರ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ತರಹದ ಒಂದು ಟೂಲನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಪಾಲಿಗನ್ ಟೂಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಾಲಿಗನ್ನನ್ನು ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ಏಕೀಭವಿಸುವ ಬಿಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತ್ರಿಭುಜ ಏನಿದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದರ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತೇನೆ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಈ ಟೂಲನ್ನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಕೋನ ಎ ಅನ್ನು ಎರಡು ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೋನ ಎ ಅನ್ನು ಅರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಾವು ಕೋನ ಬಿ ಮತ್ತು ಕೋನ ಸಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಧಿಸೋಣ ಇದೇ ಟೂಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೋನ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಎರಡು ರೇಖಾಖಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋನ ಸಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋನ ಸಿಯ ಕೋನಾರ್ಧಕ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರೂ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏಕೀಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ಬಳಿ ನಾನು ಕರ್ಜರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆ ಮೂರು ಲೈನ್ಗಳ ಲೇಬಲನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲೈನ್ ಜಿ ಲೈನ್ ಐ ಮತ್ತು ಲೈನ್ ಕೆಗಳು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಈಗ ಈ ಮೂರು ರೇಖೆಗಳು ಏನು ಏಕೀಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕರ್ಜರನ್ನು ಈ ಮೂರು ರೇಖೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಮೂರು ರೇಖೆಗಳು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಮೌಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಿ ಬಿಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ಏಕೀಭವಿಸುವ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೂಲನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಟೂಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆನು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲ
ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ಏಕೀಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಿಂದು ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಂತಃಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕಾನ್ ಆ ಟೂಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೂಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನಾವೀಗ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೂಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟೂಲ್ ಒನ್ನನ್ನು ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಲೇ ಆಗಿದೆ ಟೂಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅದರ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ಜರನ್ನು ಆ ಟೂಲ್ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇ ಆ ಟೂಲ್ನ ವಿವರವನ್ನು ಆ ಟೂಲ್ನನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಲಿಗನ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಕರ್ಜರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪಾಲಿಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ವರ್ಟಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಏನದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ತರಹದ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೂಲ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಬರಿಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರಿತೇನೆ ಈಗ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಟೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಟೂಲ್ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನ್ಯೂ ಟೂಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ಟೂಲ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಟೂಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕರ್ಜರನ್ನು ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಆ ಟೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಇನ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂನ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂದು ಪಾಲಿಗನ್ನನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂನ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಲಿಗನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಗನ್ನನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇದರ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಇನ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ನಾನು ಪಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೂಲನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಕರ್ಜರನ್ನು ಈ ಪಾಲಿಗನ್ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪಾಲಿಗನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೀವು ಮೌಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ
ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರವನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಟೂಲ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಟೂಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಟೂಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟೂಲ್ ಆ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂಲನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟೂಲ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ